ലൈഫായി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വിസ് ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അതിലകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എടുത്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നെടുക്കുക ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ഇൻഡു ഇമേജ് എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫയല് ആ ഫയൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്യാബിനറ്റിലെ അഞ്ച് മന്ത്രിമാരുടെ പേരടങ്ങുന്ന വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു അതിൽ ആ ഇമേജ് കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഇമേജായിട്ട് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇത്രയുമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കം നമുക്ക് നമ്മളുടെ പാഠഭാഗത്തിനും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട മേഖലയ്ക്കും അനുസരിച്ച് ഇതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിനെ കാറ്റഗറി ഏതാക്കുക എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയാൽ മറ്റേതൊരു കോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു പ്രത്യേക ക്രമവും ഇല്ലാതെ ഡെമോ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നെയിം കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ഇത് പ്രധാനമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നെയിമാണ് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നെയിം അത്തരത്തിലുള്ള ഫീൽഡുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് കൊടുക്കണം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനറൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് എത്തിക്കണം അത് ഞാനിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റിവ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഡ്രാഗബിൾ ഐറ്റമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരോ ക്യാപ്പുകളിലേക്കും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ സോറി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അത് അതതിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് പ്ലേസുകൾ ഡ്രാഗബിൾ ഐറ്റം എന്ന വിൻഡോയിലൂടെ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്നു ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഇവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത റഫറൻസിന് വേണ്ടിയാണിത് തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് റിവ്യൂ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇട്ടു ഡ്രാഗ് ചെയ്യേണ്ടിടത്തേക്ക് എത്തേണ്ട ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് സോണുകളാണ് തീരുമാനിക്കലാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ഡ്രോപ്പ് സോണുകളിൽ ഡ്രാഗബിൾ ഐറ്റം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ചിത്രങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ പിക്സൽ അളവുകളിൽ അത് സ്വീകരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനത് കൃത്യമായി അത് അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ശരിയായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇടുന്നു എക്സാം സമയത്ത് നമുക്കിത് ഷഫിൾ ചെയ്യാനടക്കമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ക്വിസ് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ട് ആ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷഫ്ലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ റിവ്യൂ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡെമോ വണ്ണെന്ന് കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ റിവ്യൂ എടുക്കുന്നു ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ റിവ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നേരത്തെ കണ്ട ഓർഡറല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും നമുക്ക് ഇത്ര ശതമാനം ഓരോ തെറ്റായ അറ്റംപ്റ്റിനും നമുക്ക് മൈനസ് മാർക്കുകൾ അടക്കം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഫിലിൻ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് നോക്കിയാൽ അത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രാഗൻ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു ഇമേജ് എന്നുള്ളത് വർക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ
അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ക് നെയിം കൊടുക്കുക ആസ് യൂഷ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ സമയം ലാഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന് നിൽക്കുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ മാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ആയാലും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇച്ചിരമ്പലത്തെ ക്വസ്റ്റിന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് തന്നെ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ ആ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ എന്നും ആൻസർ വൺ എന്നും മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് തൽക്കാലം ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ഫോർ ത്രീ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളിലൂടെ വരാം ഞാൻ അതിന് നിൽക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തത് റാൻഡമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അത് മാറി കറക്റ്റമായ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാലാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഡെമോ ടു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഷഫിൾഡ് ആണ് ഓക്കെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോ ഇൻ ടു ടെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ മാനുവലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതൊക്കെ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാവുന്നതാണ് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മോഡലുകൾ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും കോളേജിൽ കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫിങ്ങിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇസ് എ അഫിലിയേറ്റഡ് ടു ദ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അഫിലിയേറ്റഡ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കട്ട് എന്നാണ് ആ വാക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡറായിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വരികയും റണ്ണിങ് ടൈമിൽ അവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വരികയും നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എടുത്തു വെക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോറി കൺട്രോൾ വി മാത്രമേ അവിടെ വർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറി നോക്കുക ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നോട്ട് പാഡ് ലെവലിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് അത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റുകൾ രണ്ടെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് നമ്പർ ഇടുന്നു രണ്ടെണ്ണം റൈറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ജനറൽ ഫീഡ്ബാക്ക് പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ആൻസർ വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് വരേണ്ട ആൻസർ ഷഫ്ലിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം റണ്ണിങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഷഫ്ലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്കത് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ചോയ്സുകൾ എത്ര തവണ അൺലിമിറ്റഡ് ചോയ്സുകളാണോ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാം ചോയ്സുകൾ ഇങ്ങനെ നൽകാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ നാലാമത്തത് ബ്ലൈ
സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് വൺ റൈറ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് ആണ് എനിക്ക് അവിടെ വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മാറ്റി തന്നെ വെക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഫിലിൻ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച രീതി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വാലിഡിറ്റി ചെയ്യലാണ് ഇനി ഫിലിൻ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ മൊത്തം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എത്ര ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്കുകളൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും ഇ